كلنا تعرضنا لفيروس كورونا وتقريبا ما فيش بيت في العالم الا اللي دخل فيه فيروس كورونا كلنا فقدنا شخص عزيز علينا من فيروس كورونا او على الاقل كان في شخص نعرفه بين الحياه والموت وشفناه قدامنا علشان نعرف ايه العادات اللي احنا اتعلمناها من فيروس كورونا وازاي نحمي اولادنا في السنين الجايه شوفي معايا الفيديو للنهايه الفل والهنا والسعادة انا دكتور رنا داوود بقدم لكم اخبار ريفيوز عن اقوى منتجات العناية بالبشرة والشعر وبتكلم معاكم في نصايح كتيرة جدا بتخص حياتنا اليومية بنتعرض عليها ليها بشكل مستمر وقبل ما نبدا نتكلم مع بعض في موضوع النهاردة ان ازاي ان احنا نحمي نفسنا من فيروس كورونا وايه العادات اللي اكتسبناها من فيروس كورونا متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل ريفيو جديد انا بقدم النهارده انا ما جهزتش كلام اقوله لكم او موضوع معين انا جاي اتكلم معاكم عن فيروس كورونا وجاي اتكلم معاكم عن تجربتي لفيروس كورونا ازاي ان احنا نقدر نواجه المرض ده انا انا بفكر كده وشايفه الناس قدامي بتموت من فيروس كورونا بدات افكر ان احنا مثلا جالنا فيروس كورونا ده في 2019 ولسه مستمر معانا بقاله سنتين حاليا طب انا ازاي اقدر احمي نفسي واحمي اولادي واحمي اسرتي اللي انا بخاف عليها بعدين من فيروس مثلا نزل جه في 20 30 او 20 40 المفروض انا وقتها هعمل ايه؟ هبدا اتخبط كده في البدايه زي ما حصل في فيروس كورونا ان انا ما اصدقش ان في فيروس اصلا موجود ولا هبدا اخد احتياطاتي من البدايه هبدا اتعامل زي ما احنا كنا بنتعامل في بدايه الفيروس المفروض دلوقتي بعد ما وصلنا لفيروس كورونا وفي ابحاث ظهرت وطلعت قالت ان الفيروس ده مصطنع ممكن في عشرين تلاتين او عشرين اربعين يطلع فيروس لعين والعن منه يقضي على البشرية كلها او يقضي علينا كلها فعلى الاقل ان احنا ناخد احتياطاتنا ازاي نعمل ايه انا كان تفكيري حاليا بالذات لما وصلنا للموجة التالتة ان هي شرسة جدا وبتقضي على ناس كتير حواليا ومفيش بيت حاليا موجود في مصر وفي البلاد العربية الا بجيه فيروس بس يمكن الوضع مختلف في مصر لان العدد السكاني كبير في برضه بعض الاهمال مننا بدات تحصل حاجات قدامي بدات افكر فيها زي مثلا جه قدامي بنوته صغيره في السن جالها فيروس كورونا وتوفاها الله لسه في الكليه صغيره جه قدامي ناس عندهم 70 سنه وجالهم الفيروس وقاموا منها بالف سلامه كان ايه العمل المشترك بين دول زي ما حاليا برضه بنسمع عن انتشار مرض الكانسر كان زمان مفيش حد بيجيله سرطان كان نادرا جدا اما نسمع ان في واحد معين جاله سرطان بنبقى مستغربين ومستعجبين جدا ازاي جاله سرطان ده مبيجيش خالص لا حاليا بنسمع فجأة بتلاقي حد جاله مرض السرطان نايم في السرير هوب بيبدأ ياخد كيماوي شوية وممكن ان هو يتوفى او ممكن ان هو ربنا يشفيه فكل اللي انا شايفاه قدامي ده ان في عامل مشترك حاجة واحدة بس اللي يخلي البنت الصغيرة تموت من كورونا وتخلي ست كبيرة او راجل كبير عنده سبعين سنة او تمانين سنة ربنا يشفيه ان اول حاجة الاعمار ودي كلنا حاجة كلها كلنا عارفينها بس في حاجة كمان احنا غايبة عننا هي المناعة المناعة يا جماعة مناعة الراجل الكبير ده استحملت تقاوم الفيروس الفيروس بيدخل جسمنا او اي نوع من البكتيريا او اي نوع من الفيروسات بيبدا يدخل جسمنا ويبدا ينشط ويبدا يحصل حرب بين مناعتك وبين قوه جسمك وبين الفيروس ويا ترى مين هيكسب في الاخر هو ده اللي بيحصل طيب ما احنا لازم ان احنا نتعلم درس من الفيروس ده ان احنا ازاي نقوي مناعتنا ازاي نربي اجيال فعلا مناعتها قويه ازاي اكون مسؤوله عن اولاد ومناعتهم قوية تستحمل ان هي تواجه اي فيروس سواء كانت الحرب لصالح الشخص ده او ضد الشخص ده ومثلا متوفى الله بس اكون عملت اللي عليا عملت اللي عليا كام عملت اللي عليا كبنت انت كل البنات اللي بتتفرج عليا دلوقتي يا اما ناس متجوزين وعندهم اولاد فعلا يا اما بنات صغيرة انت حتى البنات الصغيرة اللي بتتفرج عليا حتى لو 13 او 14 في 20 30 او 20 40 هيبقوا متجوزين عندهم عيال فاحنا ازاي يكون جيل مناعته قوية علشان يستحمل أي نوع من الفيروسات هو ده السؤال اللي استوقفني وفكرت فيه وطلعت من غير ما أي موضوع إن أنا أتكلم معاكم فيه 
كلنا حاليا بقينا عارفين اعراض المرض ونتعامل معاه ازاي وبيحصل فيه ايه حتى اللي ما جالوش بقى في المفروض وعي عن الموضوع وكل القنوات وكل الدكاتره بيتكلموا في الموضوع ووفوا الموضوع الجديد ان انا طالعه اتكلم معاكم عليه هو مناعه الشخص ازاي انا ربي شخص تكون مناعته قويه يقدر يواجه اي فيروس اجتاح العالم حتى فيروس الانفلونزا بقى بيتطور ما عادش زي زمان بيجي لك طول الانفلونزا ممكن انت تسخني ممكن تحسي بتكسير في جسمك طيب يعني يعني كده ان الفيروسات بتتطور وتطور الحياه طيب انا هعمل ايه كام او كواحده مسؤوله عن اجيال جايه المفروض ان انت بمنتهى البساطه تعلمي ولادك على الاكل الصحي المفروض عليكي كمان من دلوقتي من قبل ما انت تتجوزي تبداي تحسني من اكلك لو انت اكلك مش كويس بتاكلي الحاجات المضره لجسمك حاولي تتعلمي ان انت تاكلي الفايد لجسمك الاكل الصحي انت من دلوقتي جسمك ده بيتكون بيبدا مناعتك تكبر او تقل لان انت بعدين هتشيلي بيبي في بطنك فهياخد من مناعتك وهتبقي انت سر المناعه سر مناعه الطفل من وانت بنت مش من ان هو في بطنك حتى ولا ان بعد كده بعد ما تولدي انت وانت بنت كنت بتاكلي ايه؟ كنت بتاكلي اكل مفيد ولا لا؟ فالمفروض علينا ان احنا نبدا نعلم اولادنا ان هم ياكلوا اكل صحي ومش معتمد كمان على البنات والشباب اللي لسه ما اتجوزوش انا بشوف حاليا امهات معيشة ولادها على المكرونة وعلى الشيبسي البطاطس المحمرة وعلى السناكس من بره شيبسي بقى وايس كريم وحاجات من دي بس الطفل ما بياكلش غير كده طبيعي انت هتتعلمي معاه في حياتك بس هيبقى صح ان انت تعلميه هياكل ايه هياكل ايه الصح فتبدا مناعته تبقى قويه جدا ويبدا مرور ما بيكبر معاكي بيكبر معاكي بشكل صحي من زي ما قلت لك من هو في بطنك في كمان شباب ما بيحبوش البصل والثوم ما يقدروش ان هم ياكلوه حاولي ان انت تدخلي البصل في طبق السلطه يوميا لازم يا اما بصل يا اما ثوم يا اما بصل يا اما ثوم لازم كده لما بتحطي البصل مع السلطه ما بتحسيش بطعمه ما بتحسيش بريحته وتكتسبي مناعه البصل والثوم هو المضاد الحيوي الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا فلازم ان احنا نعتمد عليه ابدا اكل ابني اكل صحي لو ما بياكلش اي حاجه زي الفراخ السمك الجمبري البط الارانب اي حاجه من الحاجات دي ما بياكلهاش حاولي ان انت تاكليه مره حته صغيره بعدها زودي بعدها زودي لحد ما هياكل معاكي بس خليكي صبوره عليه سواء ربنا رزقك بولد او بنت خليكي صبور عليه علميه ان هو ياكل الفاكهه بجميع انواعها علميه ياكل الخضار بجميع انواعه احنا نسينا خالص الخضار نسينا فوائد الخضار الورقي زي الجرجير الخص البقدونس الشبت الكلام ده كله مفيد جدا بس احنا نسيناه لان طلعنا اتربينا على اكل غير صحي ما اتربيناش على يعني ايه فوائد الخضار يعني ايه فوائد جميع الفواكه مفيش حاجه اسمها ما بحبهاش دي نعمه ربنا لازم تحب كل الاكل لازم تاكل كل حاجه كل ثمرة انت بتاكلها فيها فيتامين معينة هتفيد مناعتك وهتفيد جسمك. يعني عندنا الاسماك في شباب كتير جدا حاليا ما بيحبوهاش رغم ان الاسماك بجميع انواعها فيها فيتامين بتقوي المناعة جدا وبترفع مناعتك. احنا بناكل علشان نعيش مش بنعيش علشان ناكل مش العكس فلازم ان احنا ناكل اكل صحي لازم ان احنا نقوي مناعتنا. طب ممكن واحدة دلوقتي تطلع تقول لي طب انا هقوي مناعة ابني الفيتامين الكبسول اللي موجود يعني اللي هو مثلا طعم اللي بيبقى حلوه شويه كده موجود في الصيدليات ازاي يعني انت عايزه تفهميني ان الفيتامين اللي هياخدها من الفاكهه هي نفسها الفيتامين اللي هياخده من الكبسول كبسولات الفيتامين دي بتكون مكمله للفيتامين الاساسيه اللي موجوده في الحاجات اللي ربنا خلقها لنا طبيعيه انت قدوتهم والام برضه قدوتهم بمعنى ما ينفعش ان انت قاعده تاكلي شيبسي وحاجات من دي طول اليوم وادوني وتيجي تقولي لابنك لا ما تاكلش من ده طبيعي هياكل معاكي وهيبقى عايز ان هو يقلدك الاب قدوته ما ينفعش الاب يبقى قدام ولاده لا 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 انا ما بحبش ده لا 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 انا ما بقربش من ده ابنك قدامك من غير ما تحس ومن غير ما تاخد بالك هيطلع يقول لك لا انا مش عايزه اكل سمك لا انا مش عايزه اكل مكرونه ما تعوديهوش على الاكل مثلا اللي موجود ومش عاجبه تقومي تعملي له اكل تاني انت بالتدريج حاولي 
متعودين انت عامله اي اكل موجود في البيت انت طبختيه ياكل منه مش حاجه اسمها بحب وما بحبش بحب وما بحبش دي احنا اللي بنوصلهم ليها احنا لما بن... هم بيعترضوا على حاجه بنقول لهم اه يا حبيبي تمام من مبدا ان انت بتدلعيه وما تاكليهوش دي عندي اول حاجه انا اتعلمتها من فيروس كورونا تاني حاجه اتعلمتها ان في عادات انا ما كنتش بعملها وعملتها بفيروس كورونا فشفت ان هي صحيحه جدا والمفروض ان احنا نكون ماشيين عليها زي مثلا التباعد الاجتماعي انا ليه ادخل في طابور في ميت واحد علشان اجيب عيش علشان اجيب كحك وبسكوت علشان الحاجات اللي انتوا عارفينها دي علشان في بنك او كده انا كنت قبل كده مثلا لما اروح اقعد من البنك من فيزا شايف في زحمه ممكن اقف ساعه واثنين في وسط الزحمه علشان ان انا اقعد دلوقتي اول ما بشوف الزحمه دي بخاف واطلع اجري هو المفروض الطبيعي كده ولو احنا تعبنا بالشكل ده مش هيبقى في تزاحم على اي طوابير او على اي بنوك او في المصالح الحكوميه ولا اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه دايما بيحصل في مصر فدي تاني حاجه انا اتعلمتها من فيروس كورونا كمان اتعلمت ان انا الكحول والمطاهر الايدي لازم يكون معايا قبل ما اقعد على كرسي مثلا في العربيه حتى لو عربيتي ابدا ابص وعقم الكرسي اعقم اجزاء العربيه اللي انا همسكها إيه مثلا انا جاي اقعد على المكتب بتاعي اعقمه هو ده المفروض امسحه بفوضى مثلا فيها مطهر مش طبيعي ان احنا مثلا في سنه 20 30 هنفضل نلبس كمامه مثلا 10 سنين او كل ما احنا هنخرج هنلبس كمامه طبيعي ان الكمامه دي هيبقى لها وقت وهتنتهي تماما ومش هنشوفها تاني بس اللي احنا المفروض ان ما ينتهيش في حياتنا من فيروس كورونا هو الحاجات والعادات اللي احنا اكتسبناها وكان كانت مميزات لفيروس كورونا فرب ضاره النافعه لينا علمتنا كمان فيروس كورونا ان احنا نعقم الاسطح والبيت يوميا او كل يوم اه ويوم لا طبيعي ان احنا كلنا بننظف بيوتنا بس ما كناش بنعقم المفروض ان احنا بننظف البيت كامل وبعد ما ننظف نبدا نعقم الاسطح بالكلور او الارضيه بالكلور الكلور سعره رخيص جدا وهو اسلم واامن حاجه لقتل الكراسيم اسلم من تيتول اسلم من الفينيك من كل الحاجات دي اتعلمت كمان ان انا الغي فكره البوس والاحضان لاي حد انا بقابله اتعلمت كمان يجي لي شويه برد بساط جدا او حس مثلا بالتهاب في في الحلقه او اي حاجه لو شويه صواع عندي ابدا ادخل اوضتي اقفل على نفسي ابدا استخدم الكمامه وانا وانا في البيت ابدا ابش لما ادخل الحمام دي كلها المفروض عادات صحيه احنا اتعلمناها ما ينفعش ابدا يجي لك تقول برد دور سخونيه اي مرض تتخيليه ان انت تبداي تتعاملي مع اسرتك عادي ما ينفعش ابدا ان انت تستخدمي اي اغراض الا ليك انت لوحدك زي الفرشه زي المشط زي الفوطه ما تنسوش سبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل ريفيو جديد وكل موضوع جديد انا بتكلم فيه معاكم رنا داوود